北島達也です今回はですねこのウィリアムスどんどん肉体改造計画やってる最中なんですけどまた一回りでかくなりましたね<笑>、まあ、今日は序盤さんと金彼に指導したところを、まあ、ほぼノーカットインターバルはカットしますけどもほぼノーカットでお伝えしたいと思いますじゃあ行きましょうよろしくお願いします1種目目はロープを使ってプッシュダウンこれもう本当に軽いのから始めてくださいあのうーんと軽いので始めないと三頭筋は最初に肘痛くなっちゃうともう最後まで痛くなって全然あのできなくなっちゃうんですただこの重さでもう正確にギュッと絞り込んでこれでもう痛くなるような感じでギュッとギュッとこうやりながらどんどんテンションをこれでも高めていく、はい伸ばすというよりは自分でスクイーズするっていう感じで筋肉をしっかりやって絞り込む感じでもう広めに持ってそうですね持ってそのまんまこうグッと下げるあこのここまでやらないでこのまま斜めにそのままちょっとあの下ろす感じでこの開かなくてこのまま下ろす感じで片足ちょっと前に出して胸を張って結構ポジションをしっかり作ってどっちかっていうとこうよりもこれに近いような状態で。こうに近いような状態で、そうそう,そう、ぎゅっと絞り込む、そうそう、これ、ぎゅっと痛くさせて、もうちょっとこの胸を突き出して、背中を反って、ぎゅっとこういう姿勢で、片足もちょっと下げた方がいい、そうそう、下げて、しっかりこのボディポジション、あもうちょっとこう前傾になって、胸を張ってっていう、この重くなった時に前傾に張って、胸、を張ってないと上がらないのでまずボディポジションを固定するのが結構大事です、はい、でギュッとしっかり絞り込む,もう絞り込んできっちり固めるっていう感じで一回ごとに固めるあの下げて終わりじゃなくって三頭筋をギュッて固めてよ、はい、ギュッて固めてその時にボディポジションもしっかり崩さないようにギュッて固めるとか一回ごとにガツッて固めるもしっかりギュッて固くさせるでこの重さでも痛くなるように、向きになって固めるので、グッとスクイーズ。グッとスクイーズ。で、ちょっとテンポを速くして、固めるところを止める。グッグッそうそう。グッグッグッグッはい、OK。えー、ちょっとスクイーズして、この重さで。このスクイーズの深さで三頭がでかくなると思った方がいいこの2ミリぐらい曲がってないとそこであんまり発達しなくてこことここだとそうそう全然あの別次元になるのでじゃあ重さ設定とかも最後までそうそう伸ばせる伸ばせるっていうところで特に最初の種目をきっちりスクイーズする癖をつけていかないと後で全然効かなくなってくるあと肘を痛くなるのもそれやってないと肘に負担がかかるかもしれないそれでいてどんどん速くやってくる。固めるとこは、ま、う、ず、ん、速く。四、うん、四、五、六、七、八、九、十、一、ふま、うん。もうちょっと、後ろだけど力が出やすい。あとこれ違うかなこれ今言っ不得意な方でやると結構肩痛めたりとかするのでそのリスクを負うぐらいだったら多少あのアンバランスでまあいいっていうことがあって、はい、でこの極端に言うとここから始まって、はい、手をこっち側にこういう感じでジュッこれもあのただ押し込むんじゃなくてちゃんと固めてフィニッシュ固めてフィニッシュ固めてフィニッシュ下に向かってナドープレスをやる感じで。なるほどですでこれもキュッて固めそうですね。
深く下げて上げきろうとするとひじ痛めるのでなるべく深く下げるけど途中で終わる感じで構わない後ろから重さをプレスダウンと逆ですねそうですプレスダウンが一番絞り込むところがやっぱりいいところなんだけどフレンチプレスの場合はストレッチできるっていうのが利点なので後ろから届くんじゃないはいなるべく深くストレッチ伸ばしきらなくてもいいのでキューッと深く下げて目いっぱいそのまま8もうちょっと浅くてもいいそんなもんでいいそうそう深ければいいそうそうそうそうはい OK はいそのこのストレッチできるのがこの種目でしかないのでそこが大事なんです、はい、であんまり稼働させると、まあ、最初ちょっと肘になってたじゃないあれちょっと肘に負担かかってる可能性あるからなど一歩手前ぐらいで大丈夫本当にこれ,これそうここが一番大事なとこなんでその代わり重いのせーの1四、五、六、七、八、九、はい、オッケー、はい。ここの根元を離せることによって、実はここのラインが飛び出る。ここが飛び出たのが確かに。いつもこう普通に手を下ろしたときに、横に飛び出てないです。<笑>これ、あのフレンチプレスでストレッチをしっかりすると、この付け根が、あの、押し出されて、こっちの方に結構、あの、影響するので。これ伸ばす方。そうそう、伸ばしたところで、これを。終わった直後に自分で見れば分かると思うけどここに飛び出してくるっていうねストレッチするからこの内側に効いてるんで外側関係ないかなと思うけど実際はラインとしては外側が張り出すっていうね、うん、全然形変わりますねそうそう全然変わったでしょこれが結構いいところ例えば人体の解剖図で考えてるのって細い筋肉あれに出てくる形とボディービルダーが筋肉太くなった形全然違うので内側が張ってもこっちがはみ出ていくというのは普通の筋肉の人は考えられない<笑>だから太くなってくるとこういう違いが出てくるのでそのボディービルダーならではのこの筋肉の使い方っていうのをその大きくなったからこそ形が変わるっていうのをすごい理解してないとだからこれやった時の後のパンプの形っていうのはすごいチェックする必要があるここはね、なんか一般の細い解剖学で考えた筋肉の張り方でこういう形になりますよっていうのだけ考えてると大きな誤算が出るっていう大きいオリビルだというかある程度筋肉が細くなってきた人っていうのは、はい、そのパンプの仕方で全然形が変わるのでねはいストレッチしていっしっかりストレッチして上にあんまり上げなくていいでずーっとストレッチをそうそうスイッチを最大限で上はもう上げなくてそう。七層ギュッと思いっきりこう伸ばすか。八、九、五、はいオッケー。はい。ファイルにもお尻が後ろに行くぐらいな感じに座って、それで胸を張ってこうここ脇をこう開く。はい、開いてこのぐらいまで開いて。で、肘をここで伸ばしながら下げるプルオーバーみたいなプルオーバーみたいな感じでここから曲げたとこからプルオーバーみたいなそうすると体伸ばしてからそう,そ,うそ,うそうするとこの辺のね付け根がすごい付け根付け根のところ内側の付け根がしっかりでこれをなるべく腰を後ろにグッと下げて前傾になるで肘をそうそうこれから肘をまっすぐに前に真正面に伸ばしてそこから下げたり胸をそのこう最後にグッと入ってくる戻して伸ばしてからそう前にこう出してから下げたり前に向かって伸ばしてそれからグッと下げる感じそうそう六七八九はい、オッケーそう最後の方分かってきたと思うんだけどここで抜けるちょっと手前のところまでこ,う、はい、こ,こ,ここまで行き過ぎるとちょっと抜けちゃうから、はい、ここにテンションかかったところで止めてこう,こう,こう,こう,こう下ろすっていう。
こうツーモーションというか一旦ここで前に出してからそうですっていうんでそうそうグッてきてここがグッてさらにしまうとね、うん、このところですかねそうそう不思議とこれでやるとそんなに後輩筋に入らないでしょ確かに全然<笑>に大入らないっていういきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、今度はこっち側で最大収縮がキックバックの位置なのでギュッてこう固めて一回止まる感じで,止める、うん、で結構重めのものを使ってグッて一瞬止めてグッて一瞬止めてグッて一瞬止めて結構斜め後ろぐらいにそう斜め後ろぐらいにグッて一回固めてあげる、はい、一瞬固めて止めなきゃならない肘はちょっと高い位置にキープする肘は肩と平行か肩より高い位置ぐらいにキープしてあそこからピッてそう止めるもっと上で止めるグッてそのままグッグッシッシッアクシッギュッはいオッケー伸ばした時にちょっと体を沈めてガチッて固定する感じで,すそうで,でも一回止めるっていう一応上で固定、ここから下げない。はい、そこでグッと止める。グッ三、四、五、六、七。上げたときにこっちの腕を沈める。そうそう。上げて沈めながらその。七、八、四、九、十。はい、はい、オッケー。はい。そうそう。このケリーでやるのはまたちょっと雰囲気が変わってくるんです。軽い、あの、キックバックっていうと結構軽いのでやるイメージあるんだけど、はい、ここでヘビーでグッて一瞬固めるのが、どちらかというと無理やり固めて、あの、ポジティブよりもネガティブのちょっとあの耐えるのを一瞬入れてるような感じで、この固めるっていうことが、ネガティブをちょっと少しあの耐えるのに近くなって、余らない重さをグッてちょっと一回止めて、うわっていう感じ、ね。だから止めてちょっとネガティブをあの感じてっていう感じでこう,こういうテンポ感速いですこういう感じでやってあげるとありましょう一、一、止めるそうそう、四、五、六、七、八、九。はい、これをちょっとこういうスクイーズが入って、後ろで体のちょっと後ろに伸ばしきる。ぎゅっとこう。これ、この死ね糸をぐってこう肘を伸ばしきるのが、ちゃんと時のポーズみたいな感じで。それをポーズする感じで。ここで、この、そう、ぎゅっと、こうぐって伸ばしていく、これが大事だ。そうそうそう。毎回ぐらっと三分のトライセプスのポーズとる感じで。若干ひねって。そうそう。よし。ほっ。奥。体より後ろで絞る。そうそうそう。体より後ろで絞る。スクイーズ。あっち。キップ。はい、オッケー。
ね、
だからそれをすごいあのちょっと三頭は肘を壊す可能性が結構あるので肘のケアっていうのはかなりだからウォーミングアップ最初なんかねほんと軽いのから始めてってで徐々に温めてってで可動域を制限するけどトータルするとフルカードをするようにっていうふうにやってあげるとあの肘も痛めないしあのより重いものも使えるしパワーも。必要とされるような種目もできるので、うん、こうその分けて考えて、そのその種目の一番いいところだけどね、いいところだけをやわかりました。本日もありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい